Hi students, this video is for semester 3, core course 7 and this is a multiple choice question. Objective question hai ye, iska answer bhi isme hai. Chale dekhte hai, kon kon se important questions aap ke liye ho sakte hai. First question hai, 18th century is also called option D, that is Augustan age. तो इसका क्लेरिफिकेशन भी आप जान जाइए ऑगस्टिन एज का जो टाइम है 1700 टू 1750 है एंड 1660 टू 1798 जो है इसे न्यू क्लासिकल एज कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 द पोएटिक टेक्निक यूज्ड बाय अलेक्जेंडर पोप वाज ऑप्शन ए हेरोइक कपलेट क्वेश्चन नंबर 3 बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे इज अ फिगर ऑफ स्पीच is known as option D hyperbole जिसे हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार भी कहते हैं question number 4 first half of the 18th century is also known as option C Augustan age who among the following belongs to the age of transition option A Thomas Gray William Blake belonged to option B the age of transition Question number 7. The poem The Tiger is included in Blake's a collection of poems thine ka. Option B. Songs of Experience. Question number 8. Dr. Johnson belonged to Option A. The Age of Prose and Reason. Question number 9. She Stoops to Conquer is a play by Option B, Oliver Goldsmith. Question number 10. The rival is written by Option B, Sheridan. Question number 11. The 18th century is popularly known as the age of Option C, Prose and Reason. Question number 12. The dictionary of the English language is a monumental work by option B, Dr. Samuel Johnson. Question number 13. Who pioneered against the anti-sentimental comedy? Option C, Sheridan and Goldsmith. Question number 14. The movement Return to Nature is concerned with the option A, Romantic Age. Question number 15. Richard Steele and Joseph Edition contributed to in the field of option A, periodical essays. In ke do mashhoor periodical essays the, the Tattler and The Spectators. The Tattler jo hai, usse Richard Steele ne published kiya tha aur The Spectator in dono ka collaboration hai. Question number 16. Blake's Songs of Innocence is about option B, the glorification and the joys of childhood. Question number 17. The lamb is the symbol of option C, innocence. Question number 18. The poem, The Fly has been taken from option B, Songs of Experience. Question number 19. He caught me in his silken net and shut me in his golden cage. These lines have been taken from the poem. Option D, the song. Question number 20. In the poem, the tiger Blake compares the creator to a option B, blacksmith. Matthew Arnold calls the 18th century as option D, the age of prose and reason. Question number 22. London is the first poem written by option B. William Blake. Question 23. Mrs. Malaprop is an immortal character who uses an incorrect word to express herself is the creation of option B. Richard Brinsley Sheridan. Okay.
जो कि कैरेक्टर हैं द राइवल्स में क्वेश्चन नंबर 24 एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म हैज बीन रिटन बाय एलेक्जेंडर पोप क्वेश्चन नंबर 25 केटो द ओनली नोटवर्दी ट्रेजेडी ऑफ द 18th सेंचुरी हैज बीन रिटन बाय ऑप्शन ए एडिसन क्वेश्चन 26 व्हाट वाज द एज ऑफ ब्लेक व्हेन ही कंपोज्ड द पोएम सॉन्ग हाउ स्वीट आई रोम फ्रॉम फील्ड टू फील्ड ठीक है तो यह कब और कितने साल का था 24 फोर ईयर्स ऑप्शन ए 27. सेवन विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज इन द लाइन टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट तो ये रिपीटेशन है कॉन्सोनेंट साउंड का इसलिए ये एलिट्रेशन है ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट द फ्लाई इज ब्लैंक पोएम इट इज अ फिलोसफिकल पोएम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन आई अ चाइल्ड एंड दाउ अ लैम वी आर कॉल्ड बाय हिज नेम दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोम ऑप्शन सी द लैम क्वेश्चन नंबर थर्टी इन द पोम द लैम द पोएट कंपेयर्स गॉड टू अ ऑप्शन बी चाइल्ड क्वेश्चन नंबर थर्टी वन द सेकेंड हाफ ऑफ द एटीन सेंचुरी इज नोन एज ऑप्शन बी द एज ऑफ सेंसिबिलिटी क्वेश्चन नंबर थर्टी टू द फर्स्ट हाफ ऑफ द एटीन सेंचुरी इज कॉल्ड ऑप्शन डी ऑगस्टन एज थर्टी थ्री शेरिडन वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ ऑप्शन बी गोल्ड स्मिथ थर्टी फोर Carb tree is the character in the play, the school for scandal. Option A. Thirty-five. Edison was the author of option D. Augustan era. Thirty-six. Robert Burns was the poet of option A. Transitional period. Thirty-seven. Who is shock in Rape of the Lock? Option B. Belinda's lap dog. 38 at what time do sleepless lovers awake in this poem option b noon 39 who inspires belinda's dream in the first canto option a ariel 40 to what are belinda's eyes repeatedly compared option a the sun 41 what does belinda wear around her neck option b a cross question of 42 where is the party held option a hampton court palace 43 who wins the hand of omber option d belinda question of 44 who arms the baron with a pair of scissors option b clarissa question of 45 What happens to the lock of hair at the end of the poem? Option D. It is turned into a constellation. Question number forty-six. What does Thalestris think the Baron will do with the lock? Option C. Both of the above. Forty-seven. What reason does the Baron have for cutting the lock of hair? option a desire for beauty question of 48 the poem uses hyperbole for comic effect when belinda threatens the baron with option d a hairpin question of 49 how does the reader know baron has romantic feelings for belinda option a he hopes to burn alive in cupid's flame Question number fifty: Who is accidentally cut by the scissors? Option D: A self. Fifty-one. Why does Lady Snearwell spread rumors about others? Option A: Her reputation was ruined when she was younger. वो खुद victim रही थी, इसलिए ऐसा वो करती थी. Fifty-two. Who does Lady Snearwell love? Option A: Charles. 
53 हु डज जोसेफ एंड चार्ल्स लव यहां पे ऑप्शन ए मारिया 54 हु डज मारिया लव ऑप्शन बी चार्ल्स 55 हाउ आर जोसेफ एंड चार्ल्स रिलेटेड तो ये दोनों ब्रदर्स हैं ऑप्शन ए 56 हाउ इज सर पीटर रिलेटेड टू मारिया ऑप्शन बी शी इज हिज वार्ड 57 हाउ डज लेडी स्नेर विल प्लान टू मेक मारिया नॉट लव चार्ल्स ऑप्शन ए शी स्प्रेड्स द र्यूमर दैट लेडी टीजल हैज अफेयर विथ चार्ल्स क्वेश्चन नंबर 58 विथ हुम डज लेडी स्नेर विल प्लॉट टू मेक मारिया नॉट लव चार्ल्स ऑप्शन बी जोसेफ 59 हु इज सर ओलिवर ऑप्शन बी द रिच अंकल ऑफ चार्ल्स एंड जोसेफ क्वेश्चन नंबर 60 द प्ले द स्कूल फॉर स्कैंडल वाज रिटन इन व्हिच ईयर ऑप्शन ए 1777 क्वेश्चन नंबर 61 हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन द स्कूल फॉर स्कैंडल ऑप्शन सी फाइव सिक्सटी टू द स्कूल फॉर स्कैंडल इज कंसिडर्ड अ ऑप्शन ए कॉमेडी ऑफ मैनर्स सिक्सटी थ्री द बिगेस्ट मिस्टेक चार्ल्स मेड वॉज दैट ही सोल्ड हिज फैमिली पिक्चर्स ऑप्शन ए सिक्सटी फोर इन कॉमेडी ऑफ मैनर्स प्लेज नो डीप एनालिसिस यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ कैरेक्टर्स इज प्रोवाइडेड 65. In sentimental comedy, the moral lesson is derived through option D, tears. 66. Richard Brinsley Sheridan was born on option A, October 30, 1751. 67. William Blake was born on option C, 28th November, 1757. 68 when was rape of the lock written option c both ye do bar publish hua tha 1712 mein bhi and 1714 mein dusre cantos isme add kiye gaye the 69 when was alexander pope born option b 21st may 1688 question number 70 When were the poems "The Tiger, the Fly" from the Songs of Experience published? Option A, 1794. Question was 71. The Lamb is a poem by William Blake published in Songs of Innocence in Option A, 1789. So, dear students, these are the questions. Important questions. I hope this will work for you. Thanks a lot for watching the video. Keep watching. like share and subscribe the channel thanks again